。我爸曾经说过，人有时候反而会向只有一面之缘的人透露他最深层的秘密。我老公跟他老板娘有奸情。你说男人到底在想什么？我认为我爸说的没错。哎，叔叔，我昨天看到爸爸爸跟一个阿姨没有穿衣服睡在床上哎。我真希望啊，有一张别人认不出来的脸。我在路上真的很怕，不知道哪里有在刺那个不印的。我上辈子是一只恐龙，是一只很会唱歌的恐龙。什么事情呢，都是被基因控制啊。还有的人悲伤、快乐、健康、衰落。啊，这些都是在基因的控制之内，啊，不是说环境影响就算了。所以呢，什么事情啊，从基因来看呢，它可大可小。老鼠也是会躲三级的。啊，我这样讲你听得懂吗？注意看一下，这个就是女人最爱的胸，有没有？看到没有？哎，然后再看一次。你看吧，你看上一边，你看，不是吧？礼拜啦，吼、哦。好啦，啊那有机会吼，咱约一下时间食饭，吼，啊等弟弟再过讲，好啊，好啦。这就是我弟弟，他是被我杀死了。混账！我给你看一个东西。什么东西啊？这种事情我听说过，但从来没有遇到过。你猜这是真的假的？当你被一支枪指着头的时候，你想的会是什么？这一刻，我想的是。先从我爸谈起，我爸叫苏州，是开计程车的。他从二十岁开始，一共开了快三十年的计程车。虽然他现在是计程车行的老板，但是他每天还是会固定出去开几个小时。说实在的，他不开车还能干什么？啊，快点完了，谢谢谢谢，啊，慢走啊。嗯。如果以一年七万公里来计算，我爸至少已经开过两百多万公里。也就是说，他已经足够在地球、月球之间来回五趟以上。目前，我爸正在他第六趟由月球返回地球的途中。如果没有碰到陨石的话，预计年底他就可以到达地球了。来到马尔代夫。无安尼啦，迄支卡三十万啦，坐轮椅也要我两百万而已啦。你讲弄到你开三十万，你当作卡塑胶做诶哦。顶当银行咧查囡仔卡有弄断去啊，人法律着判爱赔偿两百万啦。迄无共款嘛。那有啥物无共？人伊是啥物国卡呢？踢卡球诶，而且搁少年，较有价值嘛。你支卡八十岁啊，八十年诶卡，甲二十年诶卡。当然是无共款嘛！啊，无你个坐轮椅嘛，莫开两百万，你嘛共开一个较行情啊哩。安尼我嘛较好做人，对。我家有二十几部计程车，因为我爸是负责人，只要车子一出事，他就要来善后。十几年来，他处理过的车祸至少也有上百件了。这就是我爸的生活
，就算喉咙给弄。我妈姓尤，叫尤西子，她是个医生，不过比较特别的是，她是个法医。差不多了。两天半左右，还有吃鲳鱼。哦，最怕吃鱼了，那么多吃。不会啊，鲳鱼的刺很少。好，来，爸，哦，谢谢。来，矿啊，看前面吧。你是出快死了才杀的哦，这样不好、哦。那有可能啊，还无可能的代志啊。大刚嘛现台，天气在落雨，这哪有可能会拍？坦白说，我觉得我妈年轻的时候还蛮漂亮的，可是因为她的工作，苦了那些追求者。我上去等你好不好？好啊，我还没有忙完呢、啊。哎，没关系、啊。我上去等你就是了，好。刘西子，我到下面等你哈。刘西子，我我到下面等你啊。这种东西也没什么好怕的，这个生生死死是是正常的，他们都这么不幸了，我们还怕他们，这这样也不对。你你放心，我我一点都不会怕，我活那么大年纪，死人也见过了，我不会怕的，我又不是小孩子。是刚刚那个东西晃太厉害。最后，我妈只能跟职业相近的人交往，比方说警察。哦，我送你回去吧。你去楼外面等我一下哈。说你摸我的脸，我还是会觉得怪怪的。我知道这只是我自己心理作用，可是，嗯，我觉得其实这也没什么了，是不需要洗脸。你一定有戴手套，不然至少洗过手吧。那么，到底我妈为什么会嫁给我爸？她看上我爸哪一点呢？哎，你看他那个胡子是不是长长了、啊？乱讲！过来吃饭吗？你也时常加班呢、啊，身体要小心一点。我过去请教授啊。教授，吃饭了。根据我妈的说法，我爸是第一个，也是唯一一个
，在看过他工作之后还吃得下饭的人。嗯。教授，我带一瓶酒。嗯。晚上给你热热身，去嘘寒。哎。啊、嗯哎。这么好意思、啊。喝一点没关系吧？呃，没关系是没关系了，不是，不好意思啊，没事，好，谢谢，啊，哎，你太客气了。这是我妹，一个从小就喜欢调配各种化学药剂的女孩。哎，你家再试试看，这个。你好。嗯。等等你哦，喝吧喝吧。谢谢哦。喂。谢谢哦。对化学有兴趣的小妹，会变成像居里夫人那样的女科学家。没想到对化学有兴趣的她，却开始吃这些东西。好嘞，哎，你先来。世界会不会更美好啊？虫子跟虫子之间，他们互相信任，所以他们的存在才有意义。他们会有很良好的互动的关系。对对对。所以我觉得你跟爸之间应该更有诚意的去相处才对。想熬夜，早点睡了。还有，我觉得感激很重要，你知道吗？嗯。我心里面有这种感觉的时候，我就会觉得我不会有那种很自以为是、那种很讨厌的德性出现，我就会觉得一切都好美好、好宁静。对。我对未来的一切都不会担心害怕。明天再看吧
。如果你到过我家，可能会觉得我家怪怪的。哎，你他妈快点好不好？我怎么坐多久了？渴死了！是是是。快水啊，找到姐啊，不要惨了啊！过来，骨头登去了。我家门前的三岔路口，简直就像个车祸电影院，一个每天都放车祸电影的电影院。看了几十年电影的我们啊，早就麻痹了。卡车开过头才想回转，对面那台来不及刹车就撞上去。另一边的车出来忙着看车祸，也没注意状况，摩托车也没保持安全距离，那当然全部撞在一起啦。苏薇薇，你用听的就知道了，我这里也看得到啊。你有看吗？那边漏油漏好多。等一下会不会爆炸、啊？柴油车不会爆的。掉了，柴油车没爆了。柴油车没爆了。哎呀，又来了。大卷。我有事，我先走了。喝茶，来来来不及，先。漫画，好，走走。走。由于我们家门口车祸实在太频繁，曾经有人看不过去，就在路口摆了一尊神像求过往平安，结果。提到车祸，就不能不提到丁威。他是我们家附近的一个独居青年，他在我们家门口那些严重车祸里，扮演了一个很重要的角色。啊，你你有帮人用钉无？我看伊无无帮人用钉嘞。我他无车有帮人出事嘞。安尼会使吼？哎，当然当然，帮人者帮人。因为人拢安尼啊。我知啊，无即即摆就是我家顶台看咩啦。他的工作就是把那些被车子压得稀巴烂的尸块啊、脑浆啊，捡起来交给死者家属，算是保一个全尸。然后死者家属就会看心意，给他一个红包。这就是他的工作。说起来简单，但没几个人愿意做。哎、欸，阿专，你再给我给我倒扣一下。叫袂着。这下，这倒位啊！这下就我有出息，啊！你们两个拍啥狗屁嘞？看电视剧让我父母无法控制情绪以外
，还有一件事让他们大感意外，<笑>手忙脚乱。爸妈，我要跟他做以结婚为前提的交往。请问一下啊，那照你说的，这条鱼肝脏里面所含的那个重金属，可以毒死一头牛啊？嗯。理论上是这样子讲，没错，尤其是这一种在出海口洄游的鱼类，它的肝是最容易累积像铅、镉、汞之类的重金属。那那怎么办？我那个鱼缸我刚刚才吃下去的。伯父不必惊慌，因为伯父不是牛，所以不像牛会有一再反刍的问题。大部分您所吃下去的重金属，明天就会自然的排泄掉了。哦。来，红烧豆腐啊。怎么了？这豆腐有什么不对啊？嗯，伯母，这是豆腐啊。是啊，红烧豆腐嘛。你看今晚的菜色，除了这盘豆腐外，还有这尾鱼以及这一盘豆干炒牛肉丝。而这几盘菜都有一个共同的特色，你们知道吗？啊，都沙拉油嘛。这几盘菜中都含有答案的 purine，p u r i n e， 这样下去，我怕伯父以后会有痛风的困扰。所谓 purine， 一般又称嘌呤或普林，是一种特殊的蛋白质，而尿酸就是 purine 在人体经肝脏氧化之后的产物。所以你吃下去越多的 purine， 就会产生出更多的尿酸。而如果尿酸一旦多到人无法自然排泄的话，它就会在身体中形成钠结晶岩。而钠结晶岩是最容易累积在人体的关节组织里面，像手啊、手踝啊、脚啊、膝盖啊。而一旦人体的所有软关节组织都被钠结晶岩所占据的话，这就是痛风。新娘来了，好的好的，来来，新娘来了，来来来，新娘来了。啊，小妹好漂亮哦，来。哇，好漂亮！谢谢你们来帮忙啊！爸爸妈妈，你们放心，我会好好对小妹的。小妹，不要笑啊！小妹，哎，麻烦靠回去一下，刚才那样子很好啊！来来来来。来，小妹嫁给了这位化工博士，我爸妈又高兴又意外。可是更令他们意外、手忙脚乱、无法保持冷静的，是我向他们宣布的另一件事：不结婚。为什么？因为我觉得这个世界上不可能会有女孩子喜欢我。既然没有人会喜欢我的话，也就没有人会跟我结婚啊。还有，我认为我不可能碰到我喜欢的人，就算碰到了，以后他也会变成我不喜欢的人。我不可能跟我不喜欢的人结婚啊！你不先交个女朋友，你怎么知道你喜不喜欢？对啊，如果是我喜欢的，只要我一看到，我马上就会知道是他。那个他是谁呀、啊？到现在还没有遇到哎。说什么人家不喜欢他，人家喜欢他，他又不喜欢人家，讲迄五四三，到今晚还袂改变，揣一个进步等啊，一些进步好诶。从那天开始，我爸妈都无法保持冷静了。首先是我爸，他跑去向每个人哭诉儿子不想结婚。那我去看你囡仔，讲无要结婚呢，大家嘛拢同款，假醉假迷，放屎放尿对无？伊细汉以前足够醉诶呢。个个大汉变安尼，讲无要结婚啦，头壳无咧烧哩个。从这个画像看来，您儿子要结婚真的是难了，非常难。哎，是吗？哎，不用不用。嗯，是不是有什么办法帮我儿子结一结？苏先生。命里有时终须有，命里无时莫强求，一切随缘呐
。啊，师傅，你结婚多久了？我也还没有结婚呢、啊。哦。而我妈呢，她竟然会在解剖室里把同一具尸体解剖了两遍。没关系，我来缝就好，很快的。你就先回去休息吧。这样可以吗？哎、嗯，这样可以吧？更荒谬的是，我爸以为色情录影带能改变我对婚姻的看法。新的给你一光吗？爸再爱我一次，姐妹情深。哇，这个是温馨家庭悲剧片哎！叔叔借我看，借我看嘛！好好好，不要闹，不要闹了，好不好？借我看，借我看。哎，你不想结婚啊？我能理解，我也能接受。这是什么？趁你年轻力壮、精致品质最好的时候，赶快保留一点下来，将来我好做试管孙子啊！试管孙子，怎么做？其实你不用担心啊，我已经替你挂好号了。后天你做一个输精管检查，大后天再做一个睾丸切片，大大后天再做一个射护线穿刺，就这样。这两天你身体要好好保养好，我可不希望将来我的孙子在遗传基因上有什么缺陷。睾丸切片是什么？哦，那没什么，他们会先用一根小针滋润你的阴囊，然后在睾丸上割下一小片组织，可能会有一点点痛，不过你不用担心啊，整个时间过程很短的，很短，大概四十分钟吧。嗯、好啦，早点睡了。要顺带一提的是，我爸给我的那两卷录影带，从第二天起就在我家失踪了。在人的眼里，赞。这个时候，在世界各个角落里，是不是有很多人都面临这个结婚的问题？我看随缘啦，这种事情勉强不来的。你现在当然不急了，再过几年我看你也是随便找人嫁，哪有这种可能？嗯，现在约束不结婚，将来的条件就越随便。到目前为止，还没有一个男的让我看得顺眼。哎。假的，吼、哦！你刚刚拢未惊嘞吼！我告诉你，这是假的。
吃的。这支才是真的啦。哦，是吗？在吼。不过这种假枪吼，只要换掉钢管跟扳机，我那是下下球。请问你哦，带两把枪在身上干嘛？我们是出来混的呢，辛苦了，无炸鸡，心里面你是要叫我画衰呢？哎、欸，停停停停，靠边靠边，我搞搞搞。什么意思？欠扁啊！太尬了！太尬了！干！来摔啊枪还可以用吧？啊，都是假的、啊。或许由于我爸开计程车的缘故，从小我就对开车很有兴趣。中学的我是靠骑家里的计程车来赚零用钱。当同年龄的青少年还在无照骑机车的时候，我已经开始无照开车了。阿强。要走，大家一起走嘛！你那么急干嘛？不要，你们开车嘛！我骑摩托车，我先走，先走。乔，你要不要坐我们车？也没关系啊，大家一起走嘛！哎，来，走了。哎，快快快，赶快，他们刚走，我们开快一点。那你们干嘛先走啊？妈的，不够意思，见色忘友。来，走了。好吧。啊？干嘛？零狠嘛，速限七十，开到一百二，下两个月没有零用钱了。这是我生平第一张超速照片，非常有纪念价值。嗯、谈到开车呢，你们绝对想象不到。身为一个从小在计程车行长大的我，在这方面所受的压力有多大？哦，全的安尼敢定的嘞，就这样，就这吧，过会等来淡薄啦。对我来说，学校成绩好不好没关系，但如果车开得不好，或是考驾照不能一次过关，那这辈子没人瞧得起你了。哦，听安尼讲对。
，外国奇装呢啊，够盖啦，够盖啦。也难怪他们会用这么严厉的角度来看开车这件事，因为在车行里有太多几乎可以说是一辈子都以车为家的司机，你可以想见他们对开车技巧的自我挑剔程度。没开钱啦，走起路较紧啦。热心的踹。是一个随时都知道他四个轮胎在哪里的人。哎，先生这边。哎，过头了，过头了，过头了。啊，那路车较方便啦。比亚有一次载客到台中，车子的变速箱坏了，没办法前进，只能倒退。固执的他，坚持要找熟悉的车厂，竟然一路倒车开回台北欢迎光临。先生，请问加什么酒？酒加满。谢谢，欢迎再来。阿东是被公认在开车时最忙的司机，已经有超过两打以上的客人指定再也不要搭他的车。一般来说，计程车司机的技术都算不错，但是你知道，凡事都有例外吗？阿东，你有用无？阿拉，我听见车了。那你差得掉唔掉？一百五百哦，该差啦。安尼啊，嗯，拜拜安尼，食饭唔好啊，吃下面。我吃安尼哦，对。哎，今天呢？阿哥，你弄掉啊呢？阿良啊吼，除了天顶飞啦，还得是为以外，路上只要车会弄的，拢弄过啊啦。哎，司机，你可不可以开快点？这边没有车，我赶个时间哈，不好意思。可以开再快一点吗？哎哎喂哎！
か。だよ。今天讲两个。我们来修耶。我有修耶，我有咖啡啊。我有蓝山哦。有啊有啊有啊，我有啊。那就修耶哦。当然有啊，我都有。你刚刚你开始哦，咖啡开始哦。偶尔，阿亮也想吃个槟榔，但你敢卖给他吗？有一次，阿亮失踪了，直到第二天早上，大家才发现阿亮的车子跌落到路旁的水沟里，阿亮被困在车子一整夜出不来，幸运的只受轻伤。那讲这车哦，会落在这最高内底啊，这面讲技术啦，这讲水啦，你看呢，咱用电管看啦，本来死的门我咪开一啦，吼。阿拉要最高内底啊！阿你也开袂起，阿你也开袂起，这边嘛是开来开呢。本来啊，是会使讲把窗啊门安尼架落来吼，造出来了。要死唔死啊！大家窗门拢拢啊密密麻麻啊！啊，阿那那那玻璃啊，要再架落来，周围都冒气啊，架袂落来啊！安尼就安尼，你来看，吊到这边，要再吊到吊。现在回想起来，在我开始开计程车的那几年，最大的目标不是赚钱，而是能够在技术上得到那些计程车老手的认同。我不要做只有驾照但不会开车的笨蛋。终于时候到了，我爸和我家那些司机都认为我已经够资格拥有自己的车了。我还记得我看到新车的那一天，哇，那一天我感觉是多么的兴奋。我坐车路很顺利。哎，哎，阿你阿要开啊啦！啊，有钱啦！哎，这钱很美味哦。美味，美味，美味哦！哇，赞哦，太划算了！我想从那一天开始，我就已经爱上他了。他将伴我行走天涯，历经人生险恶。他的名字叫阿迪，从此将和我紧密相连。我叫来洗澡，好叫车吗？司机，拜托一下阳明医院，拜托卡紧嘞。
，这就是我跟阿迪的第一位乘客，哦不，应该说是两位。请问一下哦，你先生呢？他他还在上班。好、哦，那现在你情况怎么样？要不要紧啊？你会不会生在我车上啊？不会啦，时候还没到，只是有点痛。痛，好好痛！不会吧？我这是新车哦，今天跑头一趟。你你不要伸在我车上哦。过去了，过去了。不会了，你放心。要伸我一定会撑到医院再伸。不能伸在我车上哦，说定了。可能还是要麻烦你开快一点，因为因因为又又又痛起来了。那一天，我大概把所有可以违反的交通规则都违反。首先，当然是超速。还有闯红灯对不起，对不起啊！行驶人行道，你现在感觉怎么样？还好吧？呃呃、不伸，不伸，我不会伸在车子里面的啊！对对对对，不能在这里伸，这是新车嘛啊！嗯嗯，不不不会，我不会，我不我不会伸在你车子里面。啊！绕小路。哦，差点忘了讲，那天的违规还有双黄线回转。我叫你把你火了吧，就别打领导了，跳台了，我跟你。还有单行道逆向行驶。阿伯，我赶时间了，拜托你啦。你赶时间哪会出现交通规则啊？不是啦，我后边有一个大巴倒啊，要死啊啦。我大巴倒要去啊。啊，阿、啊、叔，我唔怕交通。哎，我可以去啊。再撑一下啊！再撑一下，就快到了。到了到了，再忍耐两分钟没问题吧？没没问题。在我新车上路的第一天，营业额是零，还有三张超速罚单等着在三个礼拜以后寄到我家，加上第二天送到医院去的两罐婴儿奶粉，我大概损失了一万块。如果你问我对这件事情有什么感想，我想我唯一能说的是，那个女人在我车上留下一条很大很大的内裤。
，我不在意他把孩子生在我车上，但从那一次以后，我一直在想，如果我再开快一点会怎么样？来得及吗？从此，再开快一点会怎么样？这个想法一直停留在我的脑子里。有时我甚至觉得，阿迪跟我也有同样的想法。这一次会有什么在等着我呢干嘛？不知道。怎么会这样呢先生，你刚才是要在这里下车吧？嗯。以前总以为人家说吓得尿裤子是夸张的说法，没想到是真的。你这边有老毕家的电话，嗯，那学校你知道他住哪里吗？老朋友，因为我们正在找他，啊，你帮他联络看看好不好？啊，如果联络到的时候，再给我电话。好，谢谢。大哥，我要来。喂，二、呃，请问老毕的电话，呃，我在找他，呃，那你知道他住哪里的？家不在了，呃，最近他做一些其他的工作，那你请他，麻烦你帮我找他一下，好吧？好，谢谢。哦，发戒了吧？刚刚你们吃这个很伤身体，知道？喂，呃，玩什么东西啊？你那边有老毕家电话，好不好？啊啊啊！那你知道他住哪里吗？那找到他妈打电话给我，谢谢。喂喂喂喂喂。哦。喂，那边有老人家电话，再找他，找他。我想，我永远没有办法了解女孩子。我曾经对我爸妈说过，在这个世界上，可能没有会喜欢我的女孩子，而且很可能也没有我会喜欢的女孩子。不管怎么样，车上这位
不是我喜欢的女孩子。先生，寻找驾照。说过，遇到他是非常偶然的事。就是他，妈，我早就跟你说过了，只要我一见到他，我就知道是不是他。妈，就是他。先生，你刚刚是违规超速。规定的速限是六十公里，你已经开到一百二了。怎么长得这么丑啊？因为是小时候的照片。你现在好到哪里去啊？如果可以的话，以后请别开这么快。庄敬文，交通大队第三小队。我爸是个实际的人，他立刻透过关系找到庄敬文的执勤班表。有收到啦，啊，落来落来，哎、欸，队长啊，这摆给你麻烦着，实在真歹势哦，嘿嘿，无问题无问题，嘿嘿，无连干咱家吃饭啦吼，好好，谢谢谢谢，好好，再见再见，嗯，阿全啊，你查某囡仔敢有水到迄个程度？哎、欸，人是警察呢，安尼敢无？爸讲的没错。这个人胡子还在长，比我上次看的长啊！我也不知道为什么，五年前啊，给他理了一次，后来又长不出来。你真的不想知道怎么教你？爸那时候怎么追你、啊？交女朋友最重要的就是印象，想让他对你留下深刻的印象。一在他心里啊，对你有了印象之后，下次看到你时候啊，就会觉得很熟。觉得很熟之后啊，就会当你是朋友。只要交了朋友，接下来要谈什么都容易了放心，我绝对让他留下深刻的印象。
驾照。这一下子他绝对记得我了。没错，没错，我非常肯定他是个分尸案，请有关单位赶快来处理。对，请你们动作快一点。啊，八幺栋隧道。队长，真的不好意思，这一次发生这种事情呢、啊，是在是一场误会了啊、哎，真的不好意思。你不要客气了，你的事情我已经处理了。真的是啊，是小孩子嘛。就是开始麻烦了，不要客气，我们会好好的处理。感谢感谢，感谢麻烦你哈。老师啊，哎，阿你也别再客气了哈。咱熟识这久啊嘞，只管收花等钱哈。阿川呐，你实在太不像话了嘛。啊，大家都是自己人嘛，没事没事。哎，谁帮他把手铐解开啊？嗯。庄警员。麻烦一下好吗？人头的事就算了，但是你还是超速又抢杠，把行驶照拿出来。笑得出来，好不好意思啊？阿迪亚，我发现自己得到一种见不到他就会死的病。我每天都渴望见到他，想知道他在哪里，想知道他在干什么，甚至于想知道他在想什么，他的心情好不好小姐，什么？没有，没有，没有。那你叫我干嘛？嗯、你的工作会不会很辛苦啊？你想嘞？开发单给你这种人怎么会辛苦？这是我的乐趣。真的、啊？开发单给我是你的乐趣啊？真的吗
，真的啊。不知道如何取悦他，不懂他喜欢什么，也不懂什么叫罗曼蒂克。那天他亲口对我讲，开我罚单他可以得到乐趣。对我来说，没有什么事情比让他快乐更重要。知道他每天的执勤路线，这是我唯一知道能使他快乐的方法变换车道，回归超速，不按行车方向行驶道路。其他的就请你自己看，我最后再严重警告你，不要再被我逮到一次哦，否则就让你知道了。罚单算什么？就算吊销驾照又怎么样？只要能够每天见到我的他，只要我的他能够快乐，我一点也不在乎。不管他了。
看人家对你可是来真的哦。别乱讲哦。什么？你是不是想告诉我，你很喜欢我？每天都想跟我说话，是的话你就说啊现在如果说不出来，那改天再告诉我好了。终于，这一天，他开了一张只罚六百块的未带行照，还留了他的电话号码给我。我妈说的没错，只要女孩子开始对你有深刻的印象，接下来的事情真的比较容易。到现在我一直都还记得，他第一次到我家吃晚饭的情况。那天晚餐的气氛一开始本来有点闷，可能是因为交通警察跟计程车司机之间的关系有点尴尬。张小姐，呃，你在交通队服务吧？哎，哎，那不错啊啊，辛苦啊。嗯嗯，还好，都坐在车上嘛。啊，哎，是是是。就这样，我爸只讲了两句就讲不下去了。来来来来来来来来，吃饭，请坐。张小姐，不要客气啊。谢谢。张小姐在交通队服务，不错、啊，会不会辛苦？嗯嗯，还好，都坐在车上嘛。嗯。我妈比我爸好一点，她还多讲了一句。张小姐今年几岁了？二十五。哦。对不起，由于时间有限，所以现在请让我把当天晚上一些无聊的片段快转前进吧。就在这里，我们终于找到可以互相讨论的共同话题。嗯，你们还有红烧肉吗？哦，还还有，我去拿哈。哎，我去，不要客气，不要客气，请坐，坐啊，坐坐,坐。哦，对不起，我们的共同话题不是红烧肉。
差不多了，从这里看好了。小五，我去看看啊，你慢慢慢慢。哎，我爸怎么会对车祸有兴趣呢？哎呦，我去看看怎么回事啊！那时候他们一定很高兴，有机会可以离开饭桌。坦白说，我也是。出车祸哎，我们去看看好不好？啊好。好。这边有冷场了，我们还是快转吧。刚才那个车祸啊，根本是那个载凤梨的不对，凤梨也没摆好，对不对？他开到一半，他全部滚下来，后边那个车子看到他又说闪，又想又闪，最后就闪到一边去了嘛。对呀、啊，你刚才看到那个槟榔摊啊，起码已经被撞了五百次。哈，转嘞，你讲话夸张啊，哪有五百次啊，了不起十几二十次了。哎<笑>，这次他可来不及了，手给赚断了。张小姐，你刚才看的那个会不会觉得怪怪的？还好，我以前也看过蛮多的，这没什么。是吗？啊、有一年我被调到路族工作，在高速公路上，有个女人把自己的头撞得飞到桥下去了。真的？那个案子是你处理的？对啊。哎，那次是我去验的。啊，是啊、哦。哦，那个案子是你处理的？哎，我我也想知道，怎么会这么夸张呢？开车开到那个头了，飞出去的。对你跟他讲，当时因为下着大雨，视线也不清楚，慢车道上好大的洞都没人发现，又没有任何警示。大卡车的后面跟着一部小轿车，大卡车速度很快，突然轮子砰掉到洞里面，接着好大一块钢板，砰飞出来，打到后面那部轿车。开车的那个女的看都来不及看，靠，就这样头都飞出去了。后来嘞。我只看到一个没有头的身体在驾驶座上，全身都是血。那个女生漂不漂亮啊？哎呦，爸！<笑>我也没看清楚，当时现场一团乱，还下着雨呢。后来呢，我们把钢板掀起来，发现一个男的卡在下头，我们就问他怎么回事。他说当时啊，砰，他就被压下去，起来的时候就有一大堆手电筒照在他身上。我们就带着他一步一步走到桥下，请他过去指认。当时我非常不忍心这样做，因为你要逼一个人去做一件他看了会非常伤心难过的事情。他看到女朋友头竟然吓跑掉了。没想到一场车祸，让我们能够开怀畅谈。是我印象里最深刻的一次车祸了。哦，那他的男朋友没用。我告诉你一个，嗨，那一个更恐怖了。虽然有人认为我妈很冷血，但是看见自己唯一的一个儿子终于交了女朋友，她却掉下了眼泪。你们想象不到吧？就在前面了，那个一个小鬼，嘎一转弯一破，叭，那个眼睛，当当，就在刚刚那个路口。是啊，在地上。那他在地上鬼，你看出来那是人的眼睛啊。还有，他这里掉下来了。头一撞那边，特别咔又掉下来。哎，不是，跟你开玩笑了。没事，没事。哎，小宝出来哦，对齐姐，嘿，对齐姐，安尼卡袂砸掉后边一块了，对啦，安尼差不多。这次差不多了哦，好，好来，头家头家娘来翕相了，来，头家来翕相来，翕相啊，翕相。带你的伙计进来哦。哇，碎哦！哇，碎碎碎碎哇！来来来，大家一起拍个结婚照哈！来来来来，要这样这样，来，来，来，来，来，来，新娘新娘来，哎，妈妈，哎，是爸爸来，爸爸爸爸。阿、啊、东啊，我就记得啦，没听过。等你有一个拜托，你啊，你新郎啊，你，快记得，快记得来，来来，看我，看我哈，来，哎，好。大家开心一点哦！好，啊，来来来来来，双休休息哦！来，三、二、一，抱歉抱歉抱歉！啊，嗯，再来一次哦！好，好，好，好，好，笑一笑哦，笑一笑。儿子最白要睡了。来，三、二、一，啊，抱歉抱歉。哦，哦，该。
，抱歉抱歉啊，这样好了，我回去换个闪光灯啊。五分钟就回来，大家等五分钟，五分钟就好了。五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，五分怎么啦？今天晚上睡觉的时候，你可不可以穿上制服啊？哈？你当初为什么会喜欢我？嗯，可能是你开车的样子啦。哦，我喜欢你开车的时候给人的那种感觉。我想我应该是这样子说啦。阿迪呢，根本就是你的一部分。你说你嫁给一部车子啊？<笑>我是个再平凡不过的人，我这一生没有什么让我感到太骄傲的东西。只要让我握着阿迪的方向盘，我就有一种不会输给任何人的感觉。哦，你说的没错，打波打成这样，肯定应该是在卖的。阿迪从来没有让我感到沮丧或失望，他从来没有对我说过：“我好累哦，我再也走不动了。”我们可以休息一下吗？从来没有。阿迪总是能够安全地让我把乘客带到要去的地方。请问一下，你们有没有听到什么声音啊？啊？我喜欢在乘客上车的第一眼对他做出驾驶判断。当一个乘客上我车的时候，我就会开始想：这个人会不会给我钱呢？他会不会多给钱呢？会不会不要找零钱？基本上，我的判断一向很准。哎，文强。讲大电话啦，无小电话，啊无安尼啦，我再拢互你啦，你退去，我讲真诶，你退去，退去替我用，退去替我用，我同款退两个同款，阮某也生气啊，你要白见好已经啦，你知，白见啦，你知无？是无？你退用，莫去，总退去，总退去。无无安尼啦，我我摕两张开，我我我留两张，阮牵的，阮某看，留两张好用就好，剩的你摕去，留两张给他看，可以看，给他看，看，我来看你老母来看。像这种就是最小气的人，不但连一块钱都要跟你算，而且还有打老婆的可能。来，来，我有没有五十块？啊，有零钱，零钱啊！对啊，我钱包没带下来，没带呢，我真的，找我看，差五十。嗯。一般来说，我的判断都很准，但当然也有失手的例子，像这一次。我就一直不知道这个男的，他到底想要干什么。他看起来既不像那种不给钱的，也不像那种会多给钱的。他到底要干嘛呢？
先生，一共是两百三十五。对不起，能不能借我一千块？啊？这个我来借我啦，大家小三姐做几下评语来给我哈，你好不好？那天，他一共跟我借了两千，虽然他向我保证他一定会还我，但从此以后，我却再也没见过这个人。<笑>人生嘛，这种事总会发生的。那么现在，在我后座的这对男女。他们是属于哪一种呢？诶，等等，这类型的人我见过，我真的见过。他们，操你妈的，靠边停，要不然给你脖子一刀。操你妈的，停车了。很显然的，他们是属于会抢我的那一种。只是要钱就拿去，不要乱来，好不好？这部车子我是要定了。操他妈的！你如果没有疑问，你给我下车！你下车了你！你可不可以不要拿我的车啊？他们在那边干嘛？哎，这好是我们刚刚一直在追人家的计程车耶。是哦。对啊，对啊。下车！下车了。哎哎哎，干什么啊？你看一下，给你是北外哦。买了，干你就干你你啊！你，干你干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干终于。又只剩下我跟阿迪了。度过这一晚，我们该回去休息了又发生车祸了，但不同的是，这次轮到我跟他上场了。嗯